。医生，情况怎么样？我们怎么样了？你母亲有严重的冠心病，心脏静脉已经要被血栓阻塞了。她现在的情况很危险，最好能做手术。可我们这里治不了这个病，你最好啊，还是带你母亲去市里的医院吧。你们去办一下手续，然后给我们签个字。啊！咱们家现在已经没有钱了，钱都给妈治病了，现在怎么办啊？哥，怎么办啊？妈，怎么办、啊？现在怎么办啊？别哭了，不哭了，不哭了啊！不哭，不哭了，别哭了。你要相信哥，你去帮妈办住院手续。你要相信哥，妈肯定没问题的。快去吧，去吧。喂，喂，凌霄。喂，谭月。可以借我五万块钱吗？出什么事了？你要借这么多钱？我妈生病了，我妈得了冠心病，现在在医院里急需手术。做手术？你们现在在哪儿？我在县里的医院。县里的医院怎么行呢？这样吧。你带你妈去我们熊大医院，别耽误了治疗。可是我我没有钱送我妈去那么好的医院啊！钱的事你就不用担心了，我来帮你解决。你现在马上就过去，我现在也过去。谢了兄弟。喂，方院长。是这样的，我有一个朋友，他母亲得了冠心病，要做手术，他现在在来咱们医院的路上。等他来的时候，你一定要多照顾一下他们，千万别给钱的事情。是啊，帅气又体贴，你好幸福啊！就是、啊哎，你就别夸他了，再夸他就飞上天了。好了，明天见。那拜托了，拜拜，拜拜。喂喂，嗯，刚谭月给我打电话，说她母亲得了冠心病，我得过去一趟，不能陪你回家了。啊，住院了？那严不严重啊？反正听他的口气，挺严重的。嗯，那我陪你一起去吧。哎，你就别去了吧。你不是还要赶文案吗？你赶文案那么累，就早点休息吧。文案，我晚睡一会儿不就好了吗？谭月不是你朋友吗？那就是我朋友啊。他家出了事儿，我能不管不问吗？赶紧走。妈，快到了，没问题的。妈，妈，你没事。哎，这里面不能进去，家属只能在外面等。谢谢你配合。你们也不要太自责了。这家医院的设备。还有医生都是最好的，你们不用担心，阿姨肯定会没事的。谢谢你兄弟，这钱以后我一定会补上。现在都什么时候了，你还说这些？医生，我妈怎么样了？病人暂时脱离了危险，幸亏送来的及时。再晚来几分钟，后果不堪设想。一会儿啊，我们会安排病人住院，先观察调养一段时间再说。谢谢医生，谢谢医生。不用谢我了，谢谢这位林公子吧。谭月，那个我先帮阿姨看看病房，你们就先在这里等我吧。那医生，我能进去看看我妈吗？好，跟我来。谢谢医生。哦、林公子，林香。今天真是太感谢你了，咱们兄弟就别说这些了，阿姨没事才是最重要的。凌霄哥哥，这回谢谢你了。不用谢我，我和你哥哥都是好兄弟，这些事情都是我应该做的。明天我炖些汤给伯母送过来，恢复期营养一定要跟上。谢谢你，微微。你别太担心了，伯母一定会好起来的啊。你们也忙了一天了，要不你们先回去吧，这里有我和谭鑫呢。你们俩可以吗？没问题的，反正有什么事我给你打电话。好，那我们走了。嗯，我送你们。谭鑫，你要困了，就去旁边房间休息一下，里面设施很齐全的。嗯，好，谢谢林哥哥。好好照顾你妈妈。嗯，我送他们一下。陈松嫂。哦，对了，这两天跟我去天津。去天津，见几个客户。
陈总，我跟你说个事儿。什么事儿？陶艳家出了一些状况，我帮她请个假。啊？怎么了？出什么事儿了？她母亲突然冠心病犯了。哎呀，要不要紧啊？需不需要我帮她找医生啊？放心吧，手术已经做完了，现在只需要休养。医院我们都已经安排好了，就是希望您批准她一个礼拜的假。啊、没问题，也别什么一个礼拜不一个礼拜的了。你跟她说，让她安心的陪妈妈。这样吧，我打电话亲自跟他说。好。喂，陈总，你家里的事情我都已经听说了，如果有什么困难呢，你跟我说，别客气。那太感谢您了，陈总。那个，我那个假，这个你不用担心了，你就安心的照顾你妈妈，等你妈妈出院了，你再回来。哎，工资那边我会跟财务讲，让财务照常给你发。你要是急需用钱的话，你跟我说。我都我都不知道说啥了，那个，那个陈总您放心，等我妈妈病好以后，我一定回来上班，我立刻就回来。呃，医院那边都安排好了吗？安排好了，您放心。那就好，那祝你的妈妈早日康复。谢谢陈总。好，那就先这样。你小心点儿，别把手卸着了。没事，放心。妈，吃苹果。你吃，你吃。我这不是还年轻吗？那个不着急，不着急，先发展发展事业。哎，这理儿倒是这么个理儿。那要是在咱们村儿，你这个年纪，那当爹的多的是。那不是在咱们村儿吗？可是不管怎么说，你总得有个目标，对不对？快告诉妈，你有没有喜欢的女孩子？有没有？啊不不不，没有没有没有没有没有没有，哎，这是什么话呀？到底是有还是没有？没有，真的没有，妈，没有没有。月啊，这些年家里把你给拖累了。其实啊，妈不指望你能挣多少钱，妈只是希望你呀、啊，能娶一个好媳妇儿。有个幸福美满的家庭，妈，别哭了。妈妈现在老了，不能整天的陪在你身边，不能整天照顾你。妈妈只希望能有个好姑娘陪在你身边，替妈妈照顾你，这样妈就知足了。妈，不是说过咱们去黄山吗？要不咱等你病好了，咱们就去黄山。我啊，还有谭心啊，再帮你找个好儿媳妇儿，咱们一家四口啊，一起去爬黄山，怎么样？哎呀，就我这身体，哪儿怕他痛啊？这不是有我跟谭心的吗？背你上去。行行，那
我就等着这一天。放心吧，妈。